这个单元的课程是文字工坊的文字编辑的动作。好，那我们今天这个范例呢，已经把我们的图片用动画的方式，还有文字都已经编辑好了。我们先来播放看看。好，出现的画面就是一个啊，生日快乐，小朋友生日快乐，还有一个动画的。一个图片，那这样的出现是不是很酷呢？对不对？小朋友，生日快乐！那这样的话会让你的图片呢变得显得非常的生动有趣。那如何做呢？好，首先将您的游标移到 T 这个地方，叫做文字编辑栏框，请你点选右键，选择。编辑文字或按 F2， 好，那你就会出现一个文字设计师这个的编辑设计师器。好，那我们呢？现在的文字已经有两段文字，一段文字叫小朋友，一段文字叫生日快乐。那小朋友他的动作是怎么来的呢？好，首先将你的游标移到动作这个地方来。点选动作，好，那点选动作之后呢？各位可以没看到这边的特效，有相当多种的特效。假设我是选择不使用特效的话，那么你小朋友这个字呢，它就只有单纯的出现。那我们选择叫三 D 出类，所以它就这样的选选出来了。那当然你可以选择三 D 荡秋千，或者是向上插入。或是向内旋转，或者是向左插入。好，这个就是文字的一个动作。那我们选择小朋友，我们把它选择第一个叫三 D 出类好了。好，那我们呢选择生日快乐，另外一个动作，我们把它选择其中的另外一个动作，像这样的一个三 D 插入。好，它的字是分开的。进来的，那你也可以选择水平旋转的方式。好，那我们呢，快速来来选择3 D 插入。那这样的一个选择呢，都是由各位同学您自行呢，啊啊，看您喜欢用什么样的方式来呈现你的文字的动作。好，那我们已经选择小朋友是用3 D 出类，另外一个生日快乐呢，那你选择是用3 D 插入的方式。好，那这样的话呢，我已经把文字的部分产生动作来呈现了。那这样的话可以让你的画面更显得美美的。好，那这样我们就可以做储存的动作了。好，当你把它储存之后呢，我们可以在我们的预览类里面去做播放看看。好，各位同同学有没有看到小朋友的出现跟刚刚有改变了？生日快乐也有改变了，那么这个就是文字工坊的文字编辑里面的文字动作。好，接下来的时间呢，就交给各位同学，你们自行来练习了。